Yes bwana Rich Star. Karibu sana. Asante sana. Ni muda mrefu sana toka tuonane. Nakumbuka ni miaka kadhaa hivi tumekuwa tukiwasiana kwa simu. So I'm happy leo tunaweza tukaulizana maswali one on one mimi na wewe. I'm so happy. So nadhani unaweza ukaanza. <laughs> Sawa, uh, kuna vijana wengi sana ambao wanakufuatilia kile ambacho unafanya. By the way unafanya kazi nzuri, kazi nyingi ambazo zinahusiana na ubunifu. Uh, unaambiaje wale ambao hawaamini kwamba hichi ambacho kilichopo kwenye creative industry kinaweza kikawapa maisha e, bado wanaangaika na vitu vingine lakini kiwa passion na vile wanavyopenda vipo kwenye creative unaambiaje vijana wa namna hiyo mimi nataka tu niwaambie kwamba kwa sasa hivi kwenye issue za creative yes. ni miongoni mwa skills duniani ambazo zinatoa fursa kubwa sana duniani hasa kwa pande sisi ambayo tunafanya issue za graphics yes. kwa sababu gani kwa sababu taasisi yoyote kampuni yoyote ama kitu chochote duniani ambacho kipo kibiashara kinapotaka kupeleka information lazima ahitajike mtu wa graphics kwa hiyo siku hizi tunaweza kuona hadi hospitali kubwa zinatengeneza posta ambazo zinatumika kusambaza taarifa ambazo hizo posta yes. zinatengenezwa na watu ambao <laughs> ni graphics designer tofauti na hapo awali na uzuri mwingine ni kwamba ni vitu ambavyo uh, inafanya kwamba mtu unaweza ukajiajiri popote kwa sababu siku hizi tumeona kwamba hii graphics designer anachohitaji yeye ni cha kwanza knowledge yes. cha pili awe na kifaa cha kufanyia kazi yes. e, maana yake labda na PC ama laptop na siku hizi tumeweza kuona kuna hadi smartphone ambazo zina huo uwezo yes. unaweza ukatumia software kama Canva yes. ama Premiere Rush kuweza kutengeneza contents na ukalipwa na uzuri wa hizi pia ni kwamba uhitaji kuonyesha cheti ku prove watu kwamba yes <laughs> mimi ni graphics yes. designer unachohitaji yes. ni vipande vya kazi zako ambazo umefanya kwa hiyo nimbe ndio kusema kwamba wewe na maisha mimi mwenyewe na mwaka karibia wanne usijajiliwe nimejiajiri mwenyewe kwa hiyo wow. oh, ni, 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 ni ile tu mindset inabidi iseme kwamba yes na hii ni kitu ambacho sasa hivi kinawalipa watu pesa nyingi sana kwa hiyo yeah ni hivyo Yes, of course ni kitu kizuri kwa sababu usisubiri au usifikiri kwamba mpaka uwe na cheti ndipo unapoweza kupata kazi au kujiajiri kwenye swala la creative. Ni skills zako tu ambazo una invest katika kusoma na kikubwa ni muda kwa sababu uh, bwana Lichi unaweza kuwa shahidi investment ya huku inaweza isiwe kubwa sana kipesa lakini inahitaji uwekeze muda ili uweze kujifunza zaidi. Lakini uh, moja ya swali ambalo pia huwa binafsi naulizwa sana na wewe kwa sababu leo tuko wote hapa na watazamaji wa chaneli yangu pia wanaona wanaweza wakapata mwamko um, zaidi au mwanga zaidi wa kujua kwamba kumbe hiki kiko hivi naulizwa sana kuhusiana na je ni muda gani ambao naweza nikatumia kujifunza mimi mpaka kuwa graphic designer <laughs> yes hilo <laughs> swali watu wengi sana 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 mwenyewe wananiuliza kwa yani kifupi inanichukua muda gani kuweza ku master Well, jibu ni simple. Ni kwamba iko hivi. Yes. Binadamu tunatofautiana uwezo yes. wa kutunza kumbukumbu, yani kuchukua maarifa kuweka akili. Tunatofautiana. Yes. Kwa hiyo unavoniuliza ni muda gani nitakwambia inategemea. Yes. Lakini ni iseme tu kiufupi kwamba mtu ambaye atawekeza muda mwingi katika yes. kujifunza, huyo mtu atafanikiwa kujua mapema zaidi kuliko mtu ambaye hana hana muda wa kutosha kuwekeza kwenye kujifunza. Okay. Na maana hata watu tunavyokuwa tunasoma shule yes. huwa tuna, um, tuna wanataka wanafunzi ambao hawajihusishi na kitu chochote. Yes. Ukiwa una familia <laughs> una focus, eh, focus. ukiwa na familia tayari unakuwa disqualified wezi kusoma. Yes. Lakini kutokana na hivi vitu watu wanavichukulia hapo ndio maana yes. wanachukua muda mrefu sana. Kwa cha kwanza kabisa ni kuwekeza muda wa kutosha. Okay. Cha pili ule serious. Yes. Muona. Lakini ukiniuliza ni muda gani? Inaweza chukua miezi sita, miezi mi, uh, 12 mwaka, miaka ni lifetime kwenye kujifunza ni lifetime. Inategemea mtu na mtu anachukua muda gani. Okay, ya. safi basi kama na swali lolote pia unaweza kuniuliza uh, ukaniuliza <laughs> sawa nashukuru sana <laughs> yes. mimi swali yangu uh, very simple labda yes. kuna skills nyingi sana duniani yes why graphics design uh, labda kutokana na foundation ambayo mimi nilipata of course kuna skills nyingi na kuna nyingi pia nilikuwa nazifahamu hata kabla kuingia kwenye graphics lakini mi binafsi nili develop interest kubwa ya kuingia kwenye graphics baada tu ya kufahamu computer 
So baada tu ya kujua matumizi ya kompyuta kawaida nilikuwa natamani najiuliza kwamba hivi vitu ninavyoona nikifungua internet kwenye website au sehemu yoyote huwa vinatengenezwaje na hao watu wanaotengenezwa au wanaovitengeneza wanapata recognition au wanajisikiaje kwa mimi ilikuwa ni ndoto yangu au furaha yangu siku moja kwamba na mimi nije kuwa natengeneza vitu ambavyo unaviona barabarani kwenye mabango na sehemu nyingine yoyote ile kwa interest ndio ilianzia hapo lakini pia kadri akili ilivyokuwa na utuzima unaingia unagundua kwamba maisha yanahitaji pesa ili uweze kusurvive. Kwa nikaona kwamba kumbe nikiunganisha na namna ambavyo natamani kufanya graphics na sio kitu kingine, basi pia naweza nikatengeneza kipato na nikaenjoy kwa sababu ni passion yangu. Ah. Yes. Sasa kwa hiyo nadhani <laughs> lako limenifurahisha sana kwa jinsi ulivyorielezea. Yes, yes. Sasa nishajua kwamba kwa nini uliamua kuchagua graphics. graphics then, yes. So labda changamoto gani yani kwenye kujifunza graphics? Changamoto ni zipi yani? Ah, of course changamoto ni nyingi kwa sababu kwa ukizingatia kwamba mimi binafsi sijasoma graphics katika mtiliko um, wa elimu kwamba labda ni kutoka form 1 form 4 labda advance kwenda chuo nikasoma graphics na nilisoma tu vitu vingine tofauti na sikuwa na direction ya moja kwa moja kwamba nitasoma wapi graphic design kwa hiyo ilikuwa ni changamoto ya kujua ni sehemu ipi ya kujifunza graphics bahati nzuri sasa uh, watu tupo kama mimi nafundisha lakini pia wewe unafundisha vijana wengi kuhusiana na masuala ya graphics ni rahisi mtu kuanza na kuona kwamba anaweza kaanzia hapa kujifunza lakini kwa huko nyuma kidogo ilikuwa changamoto kulingana na kwamba uh, hakuna sehemu moja kwa moja kwenda kujifunza na hakuna mtu wa kumwangalia uh, hicho ilikuwa ilikuwa changamoto moja lakini kitu kingine ni ukishajifunza sasa kuanza kupata mteja wa kwanza au watu watakao kuamini wa kupepesa hiyo ni changamoto nyingine kubwa sana ambayo pia mimi nilikutana naye kwa hiyo hizo ndo naweza kusema changamoto kubwa ambazo mimi nilikutana nazo na naamini hata madesigner wengi wanaoanza kutaka kujifunza na kufanya kazi wanakutana nazo sasa nashukuru yes. sana uh, unajua ni muda mrefu tumeweza tumeweza kufahamiana yes. toka kipindi tunaanza kuwasiliana yes. mtandaoni ni muda sana mpaka sasa hivi siku ya leo nasema of course nimekutana na mtu ambaye kwa, ki, kwa namna fulani alikuwa yes. ananifuatilia mwanzo yes, kabisa mwisho yes, kitu, kabisa yes. uh, ninachokifanya kwa yani i'm so happy uh, kwa ma... kuna swali lingine ah mimi pia nina furaha sana kwa sababu mm-hmm. Kuzi, nakumbuka tulikutana 2018 kwenye Novemba. Yes, tangia hapo nimejifunza vingi kutoka kwako. Uh, na nimefly. Lakini labda tu kitu ambacho naweza nikakuuliza, kuzi naona unafanya vitu vingi. Unafanya au una produce mziki, graphics, motion graphics, eh, photography, wedding na mambo mengine mengi. Nataka kufahamu. Of course najua hivi watu unavifanya vizuri. Ni kitu gani ambacho wewe katika hivi vyote ambavyo unafanya vilivyoko katika creative? nakipenda yani una enjoy kuliko kufanya vitu vingine vyote katika ya masuala. Yaani mimi katika skills zote ambazo yes. nazifanya. Yes. Skills ambazo na enjoy. Yes. Ni kukaa nyuma ya kamera. <laughs> Shoot. Yes. Then kuchukua material. Yes. Kukaa mbele ya computer, yes. edit. Yes. Then kukaa mbele ya TV ku preview kile kitu nilichokifanya. Yaani ndo kazi na enjoy. Hivi vingine nafanya tu kwa sababu yes. tayari wakati yes. najitafuta tafuta yes. nikajikuta nimefunza vitu vimekana then watu wanahitaji huduma. Okay. Lakini ukiniambia kwa, kwa, kwa ujumla yani mimi napenda kutengeneza content hasa za video kama nikimaanisha kwamba masuala mazima videography. Yes. Wana enjoy sana. Kwa hiyo hizi nyingine nafanya tu basi hizi graphics, hizi music production, yes. uh, masuala mazima ya YouTube yote hayo nafanya tu kwa sababu kwa kiasi fulani hivi nimejikuta nimeingia yeah. lakini sio ninalopenda yeah. tengeneza content za content, video hasa hasa yeah. wow sawa sana of course tunaweza tunaweza tukawa tuna share interest na mimi pia kwa kiasi kikubwa sana napenda vitu vyote vinavyohusiana na motion kitu chochote kinacho move of course kinanifurahisha naweza nikatengeneza poster flyers na vitu vingine lakini chochote ambacho kinahusiana na motion of course kwangu ni, ni my favorite napenda sana Ah labda labda nitaka niongeze swali lingine kabla hujaja kama ulikuwa na swali kwamba wewe binafsi mimi huwa nakuwa proud pale ambapo naona nimefanya kitu na mteja na kitumia au kiko same fulani ambao kubwa najua umefanya kazi nyingi sana na kampuni tofauti tofauti kwa experience iliyonao zaidi ya miaka sita so ninachotaka kuuliza je unahisi ma designer na watu wa creative ambao mara nyingi tunakuwa nyuma ya kamera tunapewa value na hadhi tunayostahili kwa sababu sisi ndo tunafanya uh, kwa kiasi kikubwa brand yoyote iweze ku stand out, kampuni ziweze kufanya kazi na kujulikana, biashara yoyote iweze kujulikana. Unahisi value yetu ina, ina, ina tunastahili value tunayoipata? 
Ah, wa naweza angasema kwamba kwa upande wa Afrika hasa nchi za zilizopo chini ya jangwa la Sahara ndio ndio. Hapana, sio yani ni sasa hivi kidogo ndo kuna mwamko. Lakini kwa kwa yani bado bado naweza angasema kama kama ni percent naweza angasema ni 30% kwa 70. Kwa sababu watu ni kutole mfano simple. Yes. Inavoandaliwa wedding labda yes. watu wanafanya wedding. Yes. Unakuta watu wanaandaa, unakuta MC yes. budget na kwa milioni 2, kwa mapambo milioni 3, yes. milioni 5. Yes. Lakini ukija kwenye mtu ambaye ndio mtu muhimu yes. kwa sababu anahifadhi matukio Matukiu, na kumbukumbu eh, zote ambavyo kama ni chakula watu watakula yes, itapita, itapita. Eh, MC atafanya atapita lakini okay. mtu wa video na photography ni watu ambao wanaweka kumbukumbu ambazo zitadumu maisha yako yote. Yes. Bajeti yao unaweza kukuta ni Yaani budget labda ya MC uigawanye labda mara 4 au mara 5 ndio nakuta. Kwa sababu unakuta MC anaekewa milioni mbili lakini yes. videographer au photographer anaekewa milioni anaekewa 500 laki 300. Laki yes. Huo ni mfano mzuri. Hapo tumetaja tu kwa mifano ambayo kila mtu anaweza akajaribu kuona. Eh kuona ndio ndio. Tofauti na nchi za wenzetu. Nchi za wenzetu kule wana kuna value kubwa. Kwa mfano tu uh, nchi mfano kama labda uh, ma, ma, tuseme tusiende mbali kusema labda Marekani yes, au wapi. Yeah. Hata nchi za wenzetu huko labda Nigeria au yes, South yeah, Africa. Nigeria, of course, eh, South unakuta South. mtu kwenye issue labda za photography yes. wanaweka budget kubwa. Nakumbuka mimi kuna project moja nilifanya nili, nilienda kuifanya ilikuwa ni South Africa. Yes. Ambapo ilikuwa ni project ambayo thamani yake ilikuwa ni kazi ndogo lakini thamani yake ilikuwa ni zaidi ya dola 1500 wow. kuifanya tu ile ilikuwa ni kazi simple lakini okay. nikakaanga sema hii kazi endapo ningeifanya <laughs> nyumbani ningeifanya nyumbani <laughs> nisige lipo zaidi ya laki tano na hata kama ningetaja hiyo budget yes. lazima ningeambiwa na linga kwa sababu ya budget kwa hiyo ukiniuliza thamani tunathaminiwa nitakwambia no ila ndo mwamko naanza i hope ndani ya miaka mitano, sita, saba kumbe kila kitu kita kita kitakaa sawa okay mhm ya yeah, sawa, sawa labda na mimi uh, niulize swali yes. la mwisho kabla tujamaliza yes so mimi labda tuseme tu nataka nianze leo kujifunza unanishauri nini nataka ah, okay. kujifunza sasa graphics kutokana na experience yako kwa sababu i hope wewe kwa sasa hivi katika kujifunza kwako yes. tayari ushapiga hatua kadhaa una mshauri nini mtu anayetaka kuanza leo Okay, uh, kikubwa tu mimi huwa nasema kila kitu kinaanza na nia. Yes, unaanza na nia kwamba unatafuta kujifunza kitu fulani. Lakini mimi binafsi katika kusoma na kujifunza vitu kadhaa nimekuja kugundua kwanza swala la kwanza. Of course resources ziko nyingi sana. Wewe unaweza kaingia kwenye internet uka search Google kitu fulani, ukaenda YouTube ukatazama. Yes, lakini mimi huwa nashauri mtu anatakiwa aanze na course ambayo imeandaliwa katika mtiliko mzuri ambao utamwezesha yeye kujifunza from the scratch mpaka kuwa uh, mtu ambaye yuko labda intermediate na baadaye awe pro. Kwa hiyo unarecommend mtu aanze kutafuta kama sio mentor au sehemu yote ambao wanatoa course ambazo hata kama ni za kulipia kiwango kidogo wale watu wanakuwa wako serious zaidi na wanaweza wakakupa mwanga mzuri hasa wewe kwa wewe unaianza. Awesome. Baada ya hapo sasa ndo unaweza kuanza kujifunza mwenye zaidi kwa kutumia Google labda kwenda YouTube au kwenda kufanya kitu kingine chochote ujifunze zaidi. Uh, formula huwa ni simple. Mimi wanasema kwamba mtu ukitaka kuanza kujifunza masuala ya creative au graphic design, kwanza kabisa anza kujifunza fundamentals za design. Yes, jifunze design inafanywe ina, yani misingi yake ya kuzingatia ni ipi. Baada hapo uje ujifunze software, ukishajifunza software unaenda kuutengeneze, uanze sasa kufanya kazi utengeneze portfolio. Ukitengeneza portfolio sasa uanze kutafuta kazi kwa wateja ili uweze kupata kazi na kufanya kazi. So ukipita hatua hizo kwenye hii industry ya creative kuna uwezekano mkubwa wa kufanikiwa haraka zaidi kuliko uh, kuliko ungetumia njia zingine ambazo wakati mwingine mtu anayeanza anaweza asijue ni information gani inamfaa aitumie kuweza kufanya kazi zake. Yes, mimi mimi hicho ndo ninachoweza uh, kusema. Shukrani sana. Yes. Nikaribisha nimeweza kuona pia mazingira ambayo wanafanyia kazi. I'm <laughs> yes. so happy. Uh, nimemaliza maswali. Yes. Yeah. So uh, mimi nashukuru labda wakati tunamalizia labda nini cha kuambia vijana na watu ambao wanatufuatilia unajua nikuja kugundua pia mashabiki wetu na, na watu ambao wanafuatilia content zetu ni wale wale yes kuna siku kuna kijana mmoja alinitafuta so wakati tunaendelea kuwasiliana na nini kuna siku uh, alikuwa akijifunza kupitia course zangu so kuna siku sasa nikashare status tuko wote mimi na wewe e, akashangaa sana unamfahamu jamaa eh kwa surprise kweli na nini kwamba ah, 
huyu jamaa bwana yuko vizuri na mfano nikasema mimi namjua vizuri na mimi pia najifunza vitu toka kwake kwa hiyo tunagundua kwamba industry yetu yes ni kubwa lakini watu ambao tunafanya hizi kazi ni watu ambao tunafahamia so unazungumziaje swala la ushirikiano na namna gani ambavyo nitakuwa tuendelee kuunganisha mashabiki zetu na wakati mwingine labda tufanye project kubwa za pamoja ili kuweza kufush zaidi industry Ah mimi ushauri wangu kwa watu ambao watufuatilia kwa sababu I hope kuna baadhi ya fans yes. kuna baadhi ya wanafunzi na tunashare yes. eh, yani wako huku na huku yes. so yeah tu, tu shirikiane kwa namna moja ama nyingine lakini pia kwa watu ambao wanatufuatilia yes naweza ngasema kwamba cha kwanza usione haya ku uliza kitu chochote ambacho unatamani kukijua. Na fahamu ndio unaweza ukauliza mara kwanza usijibiwe mara yes. pili usijibiwe lakini endelea kuuliza then utapata jibu. Na baada hapo pia tujifunze pia jinsi ya kucommunicate na watu ambao wametuzidi katika maarifa. Mimi wanapata changamoto sana mtu anapokuja DM. Yaani anaondika maneno mengi sana ambayo yaani haendi straight Sini to the point. Kwa hiyo unabidi uji unze pia jinsi ya kuna unapokuja DM baada kwako au kwangu yes. lazima ende straight to the point St- sentence ya kwanza ni salamu sentence yes. ya pili unaelezea kwamba ishi na ku, inakuwaje kitu kama hivyo lakini pia naweza kusema kwamba hizi issue ya creative industry ni, ni sehemu kubwa sana ambayo kila mtu anaweza akaingia akapata mpeti yes. na akapata matokeo mazuri akajiajiri yes. ama akatumia katika kukuza biashara zake. Kwa hiyo tu ni kuchangamkia, kujifunza platform zipo nyingi. Platform ya kwanza ni YouTube na yes. nyingine zinafuata ambazo nyingine za paid. Kwa hiyo niseme tu hivyo na jambo la mwisho kabisa ukishaangalia hii video ukiona imekusaidia basi ni vyema zaidi ukabonyeza button ya kusubscribe ili uweze kupata notifications pia unapokuwa tunapo upload maybe bwana Joel Kadaga ama mimi Star na kuwa tunaenda poa zaidi. Ni hayo tu. <laughs> yes, ya, shukrani sana bwana. Sandi, Lakini sandi. pia uh, usisahau kuacha maoni kama umependa somo la lolote na una chochote cha kushare unaweza kuacha sehemu ya maoni hapo ili tuweze kuenjoy lakini pia bonyeza like ili video yetu iweze kwenda viral zaidi na kuwafikia watu wengi see you next time